Daily Pony Online TV. Balozi wa Tanzania nchini Marekani Dr. LCS Kanza amesema kutokana na kuendelea kuimarika kwa mahusiano baina ya Tanzania na nchi ya Marekani mwezi Juni mwaka huu Marekani ilirejesha Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele za mpango wa Feed the Future unaohusisha uwekezaji katika sekta ya kilimo ikumbukwe kwamba Marekani ndio nchi inayoongoza kwa kutoa misaada na ufadhili zaidi kwa Tanzania kuliko nchi nyingine yoyote duniani hivyo yatupasa kuzidi kuimarisha mahusiano yetu na nchi yetu na nchi ya Marekani Tanzania imepokea maombi kutoka kwa wafanyabiashara wakubwa Marekani takriban hamsini makampuni hayo yatataka kuwekeza katika sekta ya afya nishati na madini kilimo na tehama hivyo tuendelee kuwasiliana na makampuni hayo ili kufanikisha nia yao ya uwekezaji nchini Tanzania anasema balozi LCS Kanzi. Ya mgano wa Tanzania alishiriki kwenye mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani uliofanyika kuanzia tarehe 13 hadi 15 Disemba mwaka 2022. Lengo kuu la mkutano lilikuwa ni kujadili ushirikiano baina ya nchi za Afrika na Marekani kwenye maeneo mbalimbali yenye maslahi kwa pande zote mbili ikiwemo maendeleo vijana, diaspora, afya, usalama wa chakula, amani na usalama, biashara na uwekezaji, tehama, utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Jumla ya nchi 49 za Afrika zilialikwa na kushiriki kwenye mkutano huo ambapo wakuu wa nchi za Afrika wapatao 40 walishiriki. Mheshimiwa Rais alipokelewa nchini Marekani kwa upendo, furaha na heshima kubwa sana. Itoshe kusema kwamba wa Marekani wanampenda Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtakumbuka hata alipokuja Marekani mwezi Aprili mwaka huu kwa ajili ya uzinduzi wa filamu ya Tanzania The Royal Tour. Alikaribishwa ikulu ya Marekani na kukutana kwa mazungumzo na Mheshimiwa Kamala Harris, makamu wa Rais wa Marekani. Hata kwenye ziara hii pia Mheshimiwa Rais amepokelewa kwa upendo na heshima hiyo hiyo. Mathalan, kwenye hafla iliyoandaliwa na Rais Joe Biden wa Marekani kwa ajili ya wakuu wa nchi za Afrika, Mheshimiwa Rais aliwekewa nafasi ya kuketi pembeni ya Rais huyo. Swali swala lililowezesha kufanya mazungumzo mengi muhimu. Kadhalika, wakati wa hafla iliyoandaliwa na Mheshimiwa Nancy Pelosi, spika wa bunge la Marekani ndani ya bunge hilo Spika huyo alimuomba Mheshimiwa Rais atoe hotuba fupi wakati wa hafla hiyo. Uhusiano baina ya Tanzania na Marekani ni mzuri sana na unazidi kuimarika siku hadi siku. Mapokezi yanayopewa Mheshimiwa Rais anapotembelea hapa Marekani kama nilivyoeleza hapo awali ni miongoni mwa ishara zinazoonyesha uhusiano mzuri uliokuwepo baina ya nchi hizi mbili rafiki. Kutokana na uhusiano mzuri uliopo baina ya Tanzania na Marekani Imekuwa ni rahisi kwangu pia kutekeleza majukumu yangu kama balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa Marekani kwani ninapata ushirikiano mkubwa kutoka serikali ya Marekani na washirika wengine muhimu walio nje ya serikali ikiwemo sekta binafsi. Kwa mfano, kutokana na kuendelea kuimarika kwa uhusiano baina ya Tanzania na Marekani mwezi Juni mwaka huu, Marekani ilirejesha Tanzania kuwa miongoni mwa nchi za kipaumbele za mpango wa Feed the Future unaohusisha uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Kadhalika, Tanzania imeendelea kunufaika na miradi mbalimbali mbali mikubwa ya serikali ya Marekani ikiwemo mpango wa dharura wa rais wa Marekani kwa kubaliane, kukabiliana na ukimwi President's Emergency Plan for AIDS PEPFAR, mpango wa rais wa Marekani wa kupambana na malaria President's Malaria Initiative, mpango wa biashara AGOA na mpango wa kuleta Marekani wanaojitolea Tanzania Pisco. Aidha, serikali inachukua jitihada mbalimbali mbali ili kurejea kunufaika na miradi inayotekelezwa na Shirika la Maendeleo ya Millennia MCC. Katika hili, Mheshimiwa Rais akiwa Marekani kushiki kwenye mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani, alikutana kwa mazungumzo na afisa mtendaji mkuu wa Shirika la MCC, Bibi Alice Albright na kujadiliana naye kuhusu swala hili tunatarajia kwamba tutafanikiwa. Kwa ujumla wake, Tanzania imekuwa ikishirikiana na Marekani katika sekta mbalimbali mbali muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii ikiwemo sekta za afya, kilimo, elimu, maji, miundombinu, 
da Tehama. Ikumbukwe pia kwamba Marekani ndio nchi inayoongoza kwa kutoa misaada na ufadhili zaidi kwa Tanzania kuliko nchi nyingine yote duniani. Mafanikio ziara. Ushiriki wa Tanzania kwenye mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani umekuwa na mafanikio makubwa kiuchumi na kidiplomasia kama ifuatavyo. Mafanikio ya kiuchumi yamepatikana kwa namna tatu tofauti. Ufadhili na miradi iliyoahidiwa na serikali ya Marekani kwa nchi za Afrika wakati wa mkutano. Pili, majadiliano kibiashara yaliyofanyika ya wakati wa mkutano wa jukwaa la biashara US Africa Business Forum na tatu, mikutano baina ya ujumbe wa Tanzania na makampuni ya kibiashara pamoja na taasisi za Marekani iliyofanyika pembezoni mwa mkutano huo wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani. Nianza na ufadhili na miradi iliyoahidiwa na serikali ya Marekani kwa nchi za Afrika. Wakati wa mkutano, serikali ya Marekani ilitangaza ufadhili na miradi ifuatayo kwa ajili ya nchi za Afrika ambayo Tanzania ina nafasi ya kunufaika kunufai nayo. Moja, kuongeza uwekezaji kwenye sekta miundombinu barani Afrika kupitia mpango wa Partnership for Global Infrastructure and Investment ambao unatekelezwa na Marekani kwa kushirikiana na nchi saba tajiri zaidi duniani G7. Mpango huo una lengo la kukusanya dola za Marekani bilioni sita ndani ya miaka tano kwa ajili ya uwekezaji kwenye sekta ya miundombinu barani Afrika. Tanzania ina nafasi ya kunufaika na miradi hiyo. Pili, kuendeleza viwanda vya Afrika ili viweze kutengeneza chanjo, vifaa tiba na dawa barani Afrika ikiwa ni pamoja na dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi. Mpango wa awali wa serikali ya Marekani ni kununua vifaa milioni tano vya kupimia VVU vinavyotengenezwa Afrika ifikapo mwaka 2025 na hadi ifikapo mwaka 2030 wagonjwa milioni mbili wanaotumia dawa za kufubaza VVU wao wanatumia dawa zinazotengenezwa Afrika. Tanzania imejipanga kutumia fursa hii ipasavyo. Tatu, ongezeko la dola za Marekani bilioni mbili kwa ajili ya miradi inayolenga kuimarisha usalama wa chakula. Tanzania inatarajiwa kunufaika na fedha hizi kwa kuzingatia kwamba ni miongoni wa nchi za kiupaumbele za mpango unaotekelezwa na USAID uitwao Feed the Future ambao unahusisha uwekezaji kwenye sekta ya kilimo. Nne, kulipatia shirika la fedha la kimataifa IMF dola za Marekani bilioni moja kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za nchi za Afrika za kuinua uchumi wake uliofifia kutokana na athari za janga la uviko 19 Tanzania ina nafasi ya kunufaika na fedha hizi tano kuanzisha mpango wa mageuzi ya kidijitali barani Afrika Digital Transformation with Africa kwa kuanzia serikali ya Marekani imeahidi kutoa dola za Marekani milioni na hamsini kwa ajili ya mpango huu unaolenga kuwawezesha watu wengi zaidi barani Afrika kushiriki kwenye uchumi wa kidijitali. Aidha, serikali ya Marekani imeahidi kukusanya dola za Marekani milioni na hamsini zaidi kwa ajili ya utekelezaji wa mpango huo. Sita, kuanzisha baraza la ushauri kuhusu diaspora wa Afrika wanaoishi Marekani. Rais Biden ametangaza kuanzisha baraza litakalo mshauri kuhusu diaspora wa Afrika wanaoishi Marekani. President's Advisory on African Diaspora Engagement in the United States. Lengo la baraza hilo ni kushauriana na, na diaspora hao kuhusu mikakati itakayowainua ikiwemo kwenye biashara, uwekezaji na masuala mengine ya uchumi na maendeleo. Kwa kuzingatia kwamba Tanzania na diaspora wengi nchini Marekani, fursa hii itawanufaisha na wao pia kwa maslahi mapana ya taifa letu. Saba, Marekani pia imetangaza kutoa dola za Marekani milioni tatu hamsini na nane kupitia shirika lake linalofadhili linalofadhili miradi ya maendeleo United States International Development Finance Corporation kwa ajili ya kufadhili biashara zinazomilikiwa na wanawake barani Afrika vile vile kupitia mpango wake wa jasiri ya mali wa Afrika African Women's Entrepreneurship Program Marekani imeeleza kwamba imetenga fedha kwa ajili ya mikopo midogo midogo na mafunzo kwa wanawake wa jasiri ya mali kwenye baadhi ya nchi zilizo kusini wa jangwa la Sahara. Wanawake wafanya biashara na wajasiri ya mali wa Tanzania pia wana nafasi ya kunufaika na fursa hizi. Nane, kupitia wakala wa biashara na maendeleo ya serikali ya Marekani, US Trade and Development Agency, serikali hiyo imetangaza upatikanaji wa dola za Marekani bilioni moja 
kwa ajili ya miradi ya nishati safi maendeleo ya kidijitali na miundombinu ya afya Tanzania ina nafasi ya kunufaika na fursa hii kwa ujumla wakati mkutano huu serikali ya Marekani imetangaza nia kutumia dola za Marekani bilioni tano kwa ajili ya kufadhili miradi mbalimbali mbali, barani Afrika kwa kipindi cha miaka mitatu Tanzania imejiza, imejiza titi kunufaika na fedha hizo ipasavyo. Majadiliano ya kibiashara yaliyofanyika wakati wa mtano wa jukwaa la biashara. Jukwaa la biashara baina ya nchi za Afrika na Marekani US Africa Business Forum ambalo lilikuwa ni sehemu ya mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani lilishirikisha makampuni yapatayo 346 kutoka Afrika na Marekani. Lengo la jukwaa hilo lilikuwa ni kuyakutanisha makampuni hayo ili kujenga ushirikiano wa kibiashara na pia kukutanisha wakuu wa nchi za Afrika na makampuni hayo kwa ajili ya kujadiliana uwezekano wa makampuni hayo kuwekeza au kuongeza uwekezaji wao kwenye nchi husika za Afrika. Wakati wa mkutano huo, Mheshimiwa Rais alifanya mazungumzo na makampuni zaidi ya 20 ya Kimarekani yenye nia ya kuwekeza Tanzania au kupanua shughuli zao nchini Tanzania. Kadhalika, mawaziri wenye dhamana ya biashara na uwekezaji Tanzania bara na Zanzibar, wakuu wa taasisi za Zipa, TIC, Tantrade na TNBC nao walifanya mikutano na makampuni ambayo hayakuweza kukutana na Mheshimiwa Rais wakati wa jukwaa hilo. Jumla, Tanzania ilipokea maombi ya miadi kutoka kwa makampuni takriban hamsini. Makampuni mengi yaliyoomba kukutana na ujumbe wa Tanzania yanataka kuwekeza kwenye sekta za afya, nishati, madini, kilimo na tehama. Tunaendelea kuwasiliana na makampuni hayo ili kufanikisha nia yao ya kuwekeza nchini Tanzania. Mikutano ya pembezoni. Pamoja na mikutano iliyofanyika kama sehemu ya mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani, Mheshimiwa Rais pamoja na ujumbe wake walifanya mikutano kadhaa ya pembezoni. Mikutano hiyo ilikuwa, ni, ilikuwa na viongozi wa serikali ya Marekani, makampuni ya kibiashara, taasisi za Marekani pamoja na mikutano iliyoandaliwa na ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Marekani. Mikutano yote hiyo ililenga kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na Marekani katika jitihada za kuleta maendeleo ya kiuchumi na kijamii nchini Tanzania. Mathalan, katika mkutano ulioandaliwa na ubalozi kwa kushirikiana na chama cha wafanyabiashara Marekani US Chamber of Commerce pamoja na kuwa hakikishia mazingira bora ya biashara nchini Tanzania wafanyabiashara wa Marekani Mheshimiwa Rais alizindua mwongozo wa biashara na uwekezaji nchini Tanzania Tanzania Trade and Investment Guide ulioandaliwa kwa ushirikiano baina ya chama hicho na Tan Trade kwa niaba ya serikali Mwongozo huo utasambazwa kwa wadau na washirika wote wa chama hicho Marekani nzima. Itakumbukwa kwamba chama hicho ndio chama kikubwa zaidi cha biashara duniani. Vile vile, mkutano uliandaliwa na ubalozi kwa kushirikiana na taasisi ya Global Health Catalyst ya Marekani, ulifanikiwa kukusanya zaidi ya dola za Marekani milioni tano kwa ajili ya kujenga kituo cha umahiri cha saratani, Cancer Center of Excellence nchini Tanzania mwaka 2023 na wengine wanaendelea kutoa ahadi za kuchangia uanzishwaji wa kituo hicho. Mafanikio ya kidiplomasia. Ili kunufaika na fursa, miradi na ufadhili mbalimbali unaotolewa na serikali ya Marekani, ni lazima nchi yetu iwe na uhusiano mzuri wa kidiplomasia na Marekani. Kwa muktadha huo, wakati wa mtano huu wa nyaka, kwa nyakati tofauti, Mheshimiwa Rais alikutana na Rais Joe Biden wa Marekani, makamu wa Rais Kamala Harris na spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi na kuzungumzia masuala muhimu yanayolenga kuboresha zaidi uhusiano baina ya Tanzania na Marekani. Aidha, viongozi wengine walioambatana na Mheshimiwa Rais walifanya mikutano ya uwili bilaterals na viongozi wenzao wa Marekani kwa minajili hiyo ya kuimarisha uhusiano mzuri uliopo baina ya Tanzania na Marekani. Hitimisho. Wizara inaendelea kufuatilia kwa ukaribu masuala yote ambayo yalijadiliwa na, kuku, na kukubaliwa wakati wa mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani ikiwemo wakati wa mikutano ya pembezoni ili kuhakikisha nchi inapata matokeo yanayotarajiwa kwa maendeleo ya taifa na ustawi wa, ta- wa Tanzania. Kadhalika, serikali ya Marekani nayo imeteua mwakilishi maalum wa rais mwenye mamlaka ya kufuatilia utekelezaji wa mazimio ya mkutano wa viongozi wa nchi za Afrika na Marekani. 
ile mkutano huo uwe na tija inayotarajiwa asante kwa, nisi, kwa kunisikiliza make your day right. Kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment Kiliboni online tv